ఏంటి ఇంతసేపు ఒక్క నిమిషం నేను మళ్ళీ చేస్తాను టింకు నేను నేను చీట్ చేశాను రా నేనేమన్నా నేను సిన్సియర్గా లవ్ చేశాను అనుకుంటున్నావా టూ ఇయర్స్ నుంచి నేను కూడా నేను చీటింగే చేస్తున్నా నువ్వు నన్ను చీట్ చేసావు నేను నిన్ను చీట్ చేసా చెల్లుకు చెల్లు నో రిలేషన్ నో ఎమోషన్ ఇప్పుడే మీ ఇంటి ముందర నుంచి వచ్చాన్న పంచాయతీ బోర్డులు కుప్పలు కుప్పలు బ్లీచింగ్ పౌడర్ జల్లినారు మీ ఇంట్లో వరకు కరోనా వచ్చినట్టు ఉంది నువ్వు అర్జెంట్ గా పోయి చూసుకోపో ఏనా ఇంట్లో ఎవరికి వచ్చిందన్న కరోనా ఎవరికి రాలేదు రా మరి కుప్పలు కుప్పలు బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఎందుకు జల్లినారన్నా ఉదయ కుండ తలకాయవాడా అది బ్లీచింగ్ పౌడర్ కాదు పొద్ద పొద్దనే మా చిల్లలు వేసిన ముగ్గు హలో ఏమండి నేను షాపింగ్కి వెళ్ళాను డబ్బులు పంపించండి ఎప్పుడంటే అప్పుడు షాపింగ్ అంటే డబ్బులు ఏమైనా చెట్లు కాస్తున్నాయా నా దగ్గర డబ్బులు నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది నేను ఖర్చు పెట్టినంత ఫాస్ట్ గా మీరు డబ్బులు సంపాదించడం లేదని సర్లే గాని కనీసం నా డౌట్ అన్న క్లారిఫై చేయండి డౌటా అడుగు మూఢ నమ్మకం అంటే ఏంటి నేను నిన్ను బాగా చూసుకుంటానని నువ్వు నన్ను చేసుకున్నావు చూడు అది నమ్మకం నువ్వెప్పటికైనా నా మాట వింటావని నీతో కాపురం చేస్తున్నాను చూడు అది మూఢ నమ్మకం ఇదిగో కృష్ణ మళ్ళీ సిన్నిటి కబట్టి ఇడబెట్టినమైంది పోయా గోడం కూర వస్తుంది తీది తీది మేస్త్రి వస్తే మళ్ళీ నా మీద మొత్తుకుంటాడు అబ్బా సిమెంట్ నాయితేమో ఈ నాటకాలే వద్దు నీ గురించి నాకు తెలియదు అనుకుంటున్నావా బస్తా మూడు వందలు చొప్పున ముప్పై బస్తాలు ఈ నెల చేతం నుంచి తొమ్మిది వేలు కట్ చేస్తున్నా ఏంది నువ్వు కట్ చేసేది నాకు బస్తాకు వచ్చిందే రెండు వందల యాభై నువ్వు మూడు వందలు కట్ చేస్తే యా నుంచి తేవాలి సర్కిల్ పెద్దది కదా తెలిసి నోడు తెలియ నోడు ఊర్లో ఓడు ఊరుగా నోడు అందరు వచ్చేసారు బిల్లు కాస్త లక్ష ముప్పై వేలు అయినది మామా ఎంత పని పెళ్లి చేసుకుంటే మాత్రం లక్ష రూపాయలు పార్టీ ఇచ్చేది ఏందిరా అది సరే గాని పార్టీకి నాకు పిల్లది ఏమి అదే మామా అందరిని పిలిచా నిన్ను పిలవడం మర్చిపోయా అందుకే అప్పుల పాలు అయిపోయా సగం నీ ఉసిరే తగిలినట్టు ఉండదు సరే సరే నీ బాధ నాకు అర్థమైనది లేగాని మరి లక్ష రూపాయలు బిల్లు కట్టేటోడివి ముప్పై వేల రూపాయలు బిల్లు కట్టలేకపోవడం ఏంది మామా నాకు కట్నం వచ్చిందే లక్ష రూపాయలు మామా ఆ లక్ష తీసుకుపోయి ఆడ బిల్లు కట్టా మిగతా ముప్పై వేల రూపాయల కోసం రెండో పెళ్లి చేసుకోమంటావా ఏంది అన్నా ఎన్ని రోజులైనా నిన్ను చూసి ఇన్ని రోజులు ఏడికి పోయావన్నా పవిత్ర శ్రావణ మాసంలో శకుని శక్తి వశ యాగార్థం కౌరవ పాండవ ధర్మ క్రియలలో మునిగి ఉన్నాను అలాగే శ్రీకృష్ణుడి జన్మస్థల యాత్ర మరికొద్ది రోజుల పాటు నివాస భాగ్యం కూడా కలిగింది భాగ్యం ఏం చెప్పినావన్నా ఒక్క ముక్క అర్థం కాలే అవునా మామా సేమ్ టు యూ రా సేమ్ టు యూ 
రే వన్ సెకండ్ హే తేజు హాయ్ నాని ఎలా ఉన్నావు నేను బాగున్నాను నువ్వెలా ఉన్నావు ఐఎమ్ లాట్ ఫైన్ బాగుంటావులే బైదివే టైంకి కలిసావు నేను నీకు విషయం చెప్పాలి అవునా నాకు మీ వదినికి గొడవ అయిందిరా గట్టికి ఇచ్చింది దానికి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లేకపోతే నీకు వదిన గొడవ అయిందా మీ ఇద్దరి మధ్యన కెమిస్ట్రీ బాగా ఉంటది కదా మీకెందుకు గొడవ వచ్చింది మరి లేకపోతే బయటికి వెళ్ళి మేము కూడా పనులు చేస్తున్నాం కదా ఇంట్లో దొక్కతే ఏదో పని చేస్తున్నట్టు తెగ ఫీల్ అయిపోతుంది మరి మాకు మండదే ఫోన్లే అన్న పాపం వాళ్ళు కూడా ఇంట్లో కష్టపడుతున్నారు కదా కష్టపడుతున్నారా నాకు మాత్రం తెలియదేటి అప్పటికి దానికి టైం పాస్ అవ్వట్లేదంటే రాములో రాములో డాన్స్ నేర్పించమంటే నేర్పించారు కూడా మరి వదినకు నచ్చినట్టు డాన్స్ కూడా నేర్పించారు ఆయన ఎందుకు గొడవ పడ్డారు అన్నయ్య మరి ఎక్కడే మొదలైంది రా అసలు టిస్ట్ రాములో రాములో పాటకి డాన్స్ ఎలగేయాలి అని చెప్పి ఏం లేదే సింపుల్ గా గాలిలు దోసలేసినట్టు చెయ్యలు గట్టి ఇలగలు కొన్ని అన్నాను అంటే దగ్గర నుంచి స్టెప్ కూడా బాగా నేర్పించావు కదా అన్నయ్య ఆయన ఏటైంది ఏటైంది నిజంగా ఇంట్లో దోశలు వేసినప్పుడు కూడా గాల్లో చేయాలి కానీ అట్ల పొల్లు ఎలాగ తిప్పుతుంది అక్కడ దోశలన్నీ మాడిపోతున్నాయి నేనేమో తినలేక చచ్చిపోతాను ఓహో మీరా చెప్పండి ఈయన లేరు బయటకి వెళ్ళారు లోపలికి రావచ్చా అంటే కరోనా కదా ఇక్కడే చెప్పండి అసలే మీరు మాస్క్ కూడా పెట్టుకోలేదు కరెక్ట్ మాస్క్ వేసుకోలేదు నా పెళ్లి కార్డు ఇద్దామని వచ్చా పెళ్ళా పోన్లేండి ఇప్పటికన్నా చేసుకుంటున్నా ముందుగా చేసుకుని మాత్రం ఏం లాభం పెళ్ళంతో తన్నులు తినడం తప్ప మీ ఆయన చెప్పాడు ఓ ముహూర్తం సిక్స్ పిఎం ఎట్ విన్నెల రిసార్ట్ డిన్నర్ ఈవినింగ్ ఎయిట్ పిఎం ఆ కింద ఇంకోటి ఉంది చదవండి స్టే హోమ్ స్టే సేఫా ఏంటిది ఎస్ మీరు పెళ్లికి రావద్దు ఇంట్లోనే హ్యాపీగా సేఫ్ గా ఉండండి మరి కార్డు ఎందుకు చాన్నాళ్ళకి పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను కదా కార్డ్స్ పంచాలనిపించి కొట్టించా కంగారు పడిపోయి పెళ్లికి వచ్చేస్తారేమోనని కింద స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అని రాయించా ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ పెడదాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ టైం టీ చేస్తున్నా మావిడ ఊరెళ్ళింది కుక్కర్లో టీ పొడేసి వాటర్ వేసి పెట్టాను ఎన్ని విజిల్స్ రావాలో చెప్పండి ప్లీజ్ టీ ఎలా చేయాలో కూడా తెలియదురా నీకు కుక్కర్కి ఎన్ని విజిల్స్ ఉంటాయిరా ఒకటి ఉంటుంది ఒక్క విజిల్ కొట్టించు చాలు చేయాలో నాకు కూడా సరిగ్గా తెలీదు ఐ థింక్ టీ లీవ్స్ ని టూ అవర్స్ నానబెట్టాలనుకుంటా ఆ తర్వాత మిల్క్ లో వేసి బాయిల్ చేయి మైట్ బి వన్ విజల్ సరిపోతుంది అనుకుంటా హావ్ ఎ నైస్ టీ బాయ్ ఓ షిట్ నేను నానబెట్టలేదు ఏం చేస్తున్నావు నాన్న టీ చేస్తున్నావా కుక్కర్ లో ఎవరైనా టీ చేస్తాడ్రా ఎర్రి పప్ప కడాయిలో చేయాలి దీంట్లో చేయి అవునా రే పెళ్ళ ఊరిందని టీ పెట్టుకోవడం ఏంట్రా పేడ మొక్కమోడా కిటికీ దగ్గరికి వెళ్ళి విజిలి పక్కింటి ఆంటీ వచ్చి టీ ఇస్తుంది పెళ్ళ ఊరంతా ఎవడన్నా చాయ్ చేసుకోవాలన్నా కాఫీ చేసుకోవాలన్నా ఆలోచిస్తారా బారికి పో నాలుగు ఫుల్ బాటిల్ కొను అప్పుడు నాకు వినపడేలాగా గట్టిగా ఒక విజిలి స్టప్పట్టుకొని నేను వస్తా అంతేగాని నువ్వు నీ చాయ్ ఇది కరెక్ట్ ఏంటి చెల్లెల్ని తోటకురా అని పిలుస్తున్నాడా ఊరే అయినా చెల్లెల్ని పెద్ద కంచు కదరా అందరిని ఇరగ తీస్తా ఉంటది కదరా మా ఆవిడ నా దగ్గరే కంచురా బయట వాళ్ళ దగ్గర పంచు కరిగి పెట్టి కరిగిపోతురా అంటే ప్రతి ఆడదాన్ని పెత్తను ఇంట్లో మగాడి దగ్గర అనమాట బయటికి వెళ్తే అయినా సరే చెల్లెన్ నా మాట నోడిని ఎరక తెద్దాం పదరా వెళ్దాం వీడే బావా రే 
నీకెంత ధైర్యం ఉంటే కంచు లాంటి మావోడి పిల్లాన్ని తోటకురా అని పిలుస్తావా భయ్యా తోటకురా అని చెప్పి మీ ఆవిడ్ని పిలవలేదు భయ్యా తోటకూర తోటకూర అని కూరగాయలు అమ్ముకుంటున్నా భయ్యా వాట్స్ యువర్ నేమ్ ఎంపీ సార్ ఎంపీయా మొద్దు ప్రవీణ్ సార్ వాట్స్ యువర్ ఫాదర్ నేమ్ ఎంపీ సార్ మళ్ళీ ఎంపీ ఎంట్రా ఆ మొద్దు ప్రసాద్ సార్ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లేస్ ఎంపీ సార్ మధ్యప్రదేశ్ మధ్యలపాలెం సార్ అసలు నీకు జాబ్ ఎందుకు రా ఎంపీ సార్ మనీ ప్రాబ్లం సార్ దిస్ డిస్కషన్ ఈస్ ఓవర్ యూ కెన్ గో సార్ ఎంపీ సార్ మళ్ళీ ఎంపీ ఏంట్రా మై పర్ఫార్మెన్స్ సార్ ఎంపీ రా సార్ మూసుకొని పోరా ఓ ఎంపీ సార్ మళ్ళీ ఎంపీ ఏంట్రా నువ్వే అడు దొరికేవరా నాకు మై ప్లెజర్ సార్ చాలా సేపైంది ఇంతవరకు ఒక్కడు కూడా రాలేదేంది ఎవడు వచ్చాడు గబ్బర్ సింగ్ గబ్బర్ సింగ్ సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ బాబయ్యా అచ్చ మా సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ లాగా ఉన్నారు బాబయ్య ధర్మం చేయండి బాబయ్యా నిజంగా అలా ఉన్నావా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రూపాయ కింద ఊడ్చుకోకుండా పడుకునే మోహనం ఈడును దీంతో పల్లీలు కూడా రావు కదరా పాకినాయ అవును నీ కళ్ళు కనిపడవు కదా నేను వచ్చాం పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఉండాలి ఎలా చెప్పగలిగావు కళ్ళు కనపడవు కాబట్టి బాబాయ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్తో పోల్చే బాబాయ్ అదే కళ్ళు కనపడినట్టు సంపూర్ణేష్ బాబుతో పోల్చేవాడిని ఏ అమ్మలే బావా ఏం సంగతులు రాబా మరి దీ కూర్చో ఏం తీసుకుంటావు హాటా కూలా రెండు తీసుకుంటాను బావా ఏమే మీ తమ్ముడు వచ్చాడో గ్లాస్ వేణు నీళ్ళు గ్లాస్ అన్ని తీసుకురా ఆ సెల్లే కానీ బావా నేను అసెంబ్లీలో వాకౌట్ చేసామంటే ఏంటి వాకౌటా వల్లకాడా నాకు నిద్రలో నడిచి అలవాటు ఉంది బామర్ది మన కార్యకర్తలు నేను వాకౌట్ చేశాను అనుకున్నాను ఫాలో అవుతూ వచ్చేసారట పిచ్చి పుల్కాలు నారాయణరావు గారు నమస్తే నమస్తే ఇద్దు బాబాడు ధూమ్ ధామ్ గారు రెడీ ఉండా రండి బాబు కూర్చోండి రాబాబాయ్ ముద్దు వచ్చాడు బాబాయ్ ఓ సెల్ఫీ తీసుకుందావా యో సోమ్య ఏం తట్ట చూచాడవా అసలే ఆరు జిల్లాలు అందగాడు దిష్టి తగులుతా అది పోయి అమ్మాయిని తీసుకున్నావా దిష్టి గుమ్మడికాయలో ఉన్నాడు ఈడికి దిష్టి తగలటం ఏంటి బాబు అమ్మా ఇంకా చదువుకోవాలనుకుంటుంది అట్నా మరేం పర్లేదు అంకుల్ ఒక గంటకు వస్తాము ఈలోపు చదువుకోమని చెప్పండి బాబా బాయ్ ఈ గ్యాప్ లో బిర్యానీ వచ్చామా మరే హలో రేపు మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఓకే అలారం పని చేయట్లేదు రేపు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి సిక్స్ ఓ క్లాక్కి నన్ను లేపు సరే ఆరైంది లేవండి ఏమే నా రోబో రెడీ అయింది ఎవడైనా అబద్ధం వాడితే ఇది వాడి తాట తీస్తుంది అబ్బో రోబో రెడీ అయినట్టుంది ఎరా మధ్యాహ్నం భోజనం టైంకి రావాల్సిన వాడివి సాయంత్రం ఐదయ్యింది ఎక్కడికి వెళ్ళొస్తున్నావేంటి అది డాడీ 
తండ్రి కొడుకుల అనుబంధం అనే సినిమాకి వెళ్ళొస్తున్నాడు అడి ఎందుకు రాబద్ధం ఆడతావు నిజం చెప్పు అది డాడీ ఫ్రెండ్ బలపోతే హాస్పిటల్కి వెళ్ళొస్తున్నాడు అడి ఎందుకు రా దాంతో కొట్టించుకుంటావు ఇప్పటికే నిజం చెప్పు అది అది క్లబ్కి వెళ్ళొస్తున్నాడు అడి ఎరా నీకు ఈ వయసులోనే క్లబ్లా నీ వయసులో నేను ఉన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ మందు సిగరెట్ అలవాటు కూడా లేదు కదా నాకు ఎక్కడికి పోతే మీ బుద్ధులు ఎంతైనా మీ కొడుకే కదా అసలు మీకు ఈరోజు నేను చెప్పేది ఏంటంటే అశ్విని బాబా అసలు నీ పేరేంటి బాబా జీచీ బాబా జీచీనా జింపక్ చిపాక్ బాబా ఏంటి నాయన అర్థం కావట్లేదా లేదు అర్థం కావట్లేదు బాబా ఒక్క నిమిషం నాయన జింపక్ చిపాక్ జింపక్ చిపాక్ చూడండి నాయన ఫిగర్ పోయిందని బీరు లవ్వు పోయిందని లార్జ్ పెళ్లాన్ తిట్టిందని పెగ్ వేసి మీ ఆరోగ్యాలు పాడు చేసుకోకండి నాయన మందు తాగితే వచ్చే మహిమ నీకేం తెలుసు బాబా నాకు తెలియని మహిమ అసలు ఈ బాబా ఎప్పుడైనా మందు వేస్తేనే కదా మహిమ గురించి తెలియడానికి ఆ మహిమ ఏంటో ఈరోజు నేను చూడాల్సిందే అయితే పదండి బాబా క్యూబాకి వెళ్దాం కానీ నాది ఒక కండిషన్ మీరు ఏ మందు అయితే మహిమ అనుకుంటున్నారు అది ఒక కప్పులో మాత్రమే ఇవ్వండి ఎందుకు బాబా ఆ పాపిష్టు మందు నేను తాగటం ఎవరైనా చూస్తే అస్సలు భరించలేను ఓకే బాబా వెళ్దాం పదండి బాబా దిస్ ఈస్ క్యూబా హలో తమ్ముడు ఒక నైంటీ టీచర్స్ ఫిఫ్టీ విస్కీని ఒక కప్లో పోసివా ఏంది ఆ జింపక్ జిపక్ బాబా గడి మళ్ళీ వచ్చాడా ఏ ఎడు ఆ జింపక్ జిపక్ బాబా గడి మళ్ళీ వచ్చాడు పట్టుకోడా అమ్ము చూస్తాడు జంప్ రోజు ఇటు ఎరిపల్ని పోగేయడం కప్పులు కప్పులు మందు తాగడం రాగడా ఏమే రోజు మతి మరిపోవడానికి తిడతనావుగా చూడు పది గంటలకు ఆఫీస్ అయితే తొమ్మిదిన్నరకే బయలుదేరా ఏమనుకున్నావో ఏందో ఏంటే అంటావు ఎప్పుడు ఏ షర్టో ప్యాంటో మర్చిపోయానంటావుగా ఇప్పుడు చూడు షర్టు ప్యాంటుతో పాటు ఇదిగో షూ కూడా వేసుకున్నా మళ్ళీ మర్చిపోయారా బ్యాగ్ తెచ్చుకున్నా అందులో ఆఫీస్ ఫైల్స్ కూడా పెట్టుకున్నా నువ్వు ఎడు కూడా క్యారీస్ పెట్టి సావు ఇంకేంది మర్చిపోయేది ఈరోజు ఆదివారం అండి ఏమండి పీపీ గారు బాగున్నారండి బాగున్నానండి పీపీ గారు మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను బాగున్నాను అవునండి మీరు యూట్యూబ్ లాంటివి ఫాలో అవుతుంటారా అబ్బే పెద్దకు లేదండి ఏ ఈ మధ్య పాష్ పోరిస్ అని కొత్తగా ఒక వెబ్ సిరీస్ రాబోతుందంటండి అంటే చాలా భారీ మొత్తంగా దాన్ని రిలీజ్ అయిపోతున్నారంట మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందేమిటి పాష్ పోరిసా టైట్లు చాలా కొత్తగా ఉందండి రిలీజ్ అయిన తర్వాత నాకు కూడా చెప్పండి నేను చూస్తాను అయ్యో భలేవారే చెప్తానండి నాకు సుత్తి కావాల్సిందే సుత్తే కదరా ఎదురింటి సుబ్బారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్నగారు సుత్తి అడిగారు అని చెప్పి సుత్తి తీసుకొని రా దీంట్లో ఏముంది పెద్ద విశేషం ఏమండి ఏమైందండి ఆ ఎదురింటి సుబ్బారావు గారు సొట్టముతి సుబ్బారావు గారు యాభై కోట్ల ఆశపడండి పిల్లి కూడా పీజా పెట్టడండి దరిద్రుడు ఏమడిగాం సుత్తడిగా మేకులు కొట్టుకోవడానికి అది కూడా ఎవరు అన్నాడండి ఏమైపోతుందో ఈ పాడు సమాజం అయ్యో పిపి గారు ఎందుకండి ఇంత ఎమోషనల్ అవుతున్నారు ఈ సమాజం ఇంతేనండి లైట్ తీసుకోండి నా కోపిక లేదు కానీ స్టూల్ ఎక్కి మీరే తీసుకోండి ఆ లైట్ స్టూల్ సరిపోతుందా పెద్ద ఇప్పుడు వద్దులేరా తర్వాత తీసుకుంటా ముందు స్టూల్ ఇక్కడ పెట్టు సర్లా యో నైనా ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు పక్కింటి మీనాక్షి గారి దగ్గరికి వెళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో రెండు సుత్తులు ఉన్నాయి ఒక సుత్తు అడిగి తీసుకుని రాక్షి కూడా మీనాక్షి కూడా ఇవ్వనందా వాళ్ళ ఇంట్లో రెండు సుత్తులు ఉన్నాయి కదరా ఒక సుత్తు మారొచ్చుగా చూడండి బీపీ గారు ఈ ప్రపంచం అంతా పిసినారని తింటి పెరిగా మార్చేసుకున్నట్టు ఉందండి రే కూల్ డౌన్ అండి కూల్ డౌన్ కూల్ డౌన్ 
నానా ముత్యం ఒక్కసారి ట్రామ్మా ఏనా ఈ ఒక్కసారికి మన అటక మీద ఉన్న సుత్తిని వాడేసే నాయన నమస్తే అంకుల్ ఏం చెప్పాలి త్రిశ్యూల్ ఎండమూరు రాసిన నాన్న ఇంట్లో ఉన్నారు బుక్ తీసుకోవడానికి వచ్చావా లేదు స్వాతి ఆ ఎద్దెన పుడి రాసిన నీ కోసం నా నిరీక్షణ ఎక్కడా అన్న పుస్తకం కోసం వచ్చాను ఓ ఆ బుక్ నా దగ్గర లేదు కానీ గొల్ల పుడి రాసిన మామిడి చెట్టు కింద ఆ బుక్ ఉంది కావాలంటే తీసుకెళ్ళు అది సరే మధుబాబు రాసిన ఐదు నిమిషాల్లో అనే బుక్ ని కాలేజ్ కి తీసుకురావడం మర్చిపోకే ఓకే పర్లేదు నేను కాలేజ్ కి వచ్చేటప్పుడు ముల్లపుడి రాసిన నీ కోసం తప్పకుండా అనే పుస్తకం తీసుకొస్తాను ఓకే స్వాతి బాయ్ బాయ్ అంకుల్ బాయ్ అమ్మా పింకి హా డాడీ మనోడు అన్ని పుస్తకాలు చదవగలడా హా చదవగల డాడీ తను చాలా ఇంటెలిజెంట్ ఆహా సర్లే గాని గంగాధర్ రాసిన మీ నాన్న ఎర్రి పప్ప కాదు అనే పుస్తకం ఇవ్వటం మటుకు మర్చిపోకమ్మ ఇంకో విషయం రామ్ గోపాల్ వర్మ రాసిన తోలు తీస్తా అనే పుస్తకం లోపలుంది దా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అందరూ చాలా సిన్సియర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు ఐ లైక్ దిస్ థ్యాంక్ యూ సార్ హే మిస్టర్ ఇక్కడ ఆఫీసులు ఇంతమంది సిన్సియర్ గా వర్క్ చేస్తుంటే నువ్వే పని చేయకుండా ఖాళీగా కూర్చుంటావా అది సార్ వద్దు నువ్వేం చెప్పకు అసలు నీ శాలరీ ఎంత ఐదు వేలు సార్ ఇదిగో ఈ పదివేలు తీసుకో ఎక్కడ పనిలేని జాబ్ చేసుకో నా కంపెనీలో పనిచేసే వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ గా ఉండాలి గెట్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ స్టూపిట్ మిస్టర్ కమల్ ఎవరు లేజి బాగ్ మన ఆఫీస్ ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాడు హూ ఈజీ వాట్ సార్ ఇక్కడ కొరియర్ బాయ్ ఉండాలి 